待我心愿荡呀荡，让它飘渡岁月的无情浪。离合与悲欢，几时欢唱？我只能痴痴地盼。杰哥，喝茶茶。严世庆，我女儿呢？啊，我有没有听错啊？哎，现在是你的女儿带着我的女儿哎，我还没有向你要人呢，你个人先告状。我跟你说，这件事情我绝对不会轻易罢休的。我一直以来都是受易龙会照顾的，这件事情我就让易龙会的咸鱼哥来处理。咸鱼哥。喂，快把人家女儿叫出来！你们没有搞错吧？现在花叔不见了女儿，你们反而向他要人？哎，你是道上的？啊？这个人，难道是聋哑的？你在比什么呀？老子怎么一点都看不懂啊？你混哪里的呀？原来你不是聋哑的。喂，你敢说我老大是聋哑？你没死过啊？你到底是混哪里的？我是送葬队吹喇叭的。带一个吹死人喇叭的来谈判呢？笑死我了，这就笑死我了。这里没你的事了，你走吧。喂。叫你走啊，吹喇叭的，还不走？哈你们想怎么样解决？够爽快。这样吧，你赔烟死清一百块，我保证，他不会再向你追究他女儿的事。那我女儿呢？你女儿嘛，三百块，我们帮你把她找回来，保证一根汗毛都不少。怎么样啊？给我一点时间筹钱。好，就给你一天时间，明天这个时候交钱。花叔，花叔，到底怎么样？你告诉我啊。不是说了不关你的事吗？关我的事的，小翠跟九妹的安全我得负责，因为救小翠的主意是我出的。你们也太天真了，救人也不想想自己的能耐，就凭你？是我低估了那个燕时清。上一次我以为轻而易举的。
，就让他打消了买小珍的念头。这一次救小翠，应该也不难的。谁知道？淹死青没什么好怕，但是他背后有翼龙会做靠山，这些人杀人不眨眼。不如我们通知警察吧。警察会找到他们的。那不是很好吗？不过。是尸体，他们要的是钱。他们要多少？四百块。四百块。我就是把全副身家给他们，也不到一百块，生死由命。是他自找的。这么说什么意思啊？你也看到了，我没能力去救他。这些钱，不如拿来买酒喝。九妹是你的女儿啊，你怎么可以？年轻人，给我听着，九妹也好，小翠也好，都跟你非亲非故，想保住一条命。就别理这件事，听到了没有？哎，老板，过来玩两手，发财发财，来！哥，帅哥，什么事啊？有人找你啊？是安排是吗？三年前打发他走就是了，这也来问我？不是啊，是那卖唱的刀疤婆啊。你找我？这是什么？这是干什么？请你办件事。什么事啊？九妹去招惹燕世庆，被易龙会的嫌疑抓了起来，派我给四百块才肯放人。嫌疑这混蛋，竟敢捞过界！钱不够，我会再给。不用，钱你拿回去，人我一定帮你要回来。没有白做事的道理，我也不打算领你的钱。我是个平凡人啊，我不是英雄啊，我当然想保住这条命啊，难道什么都不做？啊，等九妹跟小翠自生自灭，连九妹都可以不顾一切的去救小翠，我堂堂一个男子汉，怎么可以坐视不理、贪生怕死啊？我莫立光，就算牺牲这条性命，也要把他们两个救出来。是不行啊！我一个人势单力薄，成不了事啊！得找人相助才行。哇，痛死我啊！小小，小小。小小，你怎么了？痛啊！哪里痛啊？扭伤腰啊？不是，痔疮发作啊！怎么早不发作，晚不发作？偏偏这个时候发作的！你废话，痔疮发作还要看时间呢！我不是这个意思，我懒得跟你说啊。那现在怎么办？到底找谁帮忙救九妹啊？你说什么？九妹怎么了？事情你就不要管了，不行，我非管不可
，小小啊，我们是拉人力车的，得得要到处去。要要是得罪了那班地头蛇，连连饭都不用吃了。更何况咸鱼这班家伙，他们杀人不,不眨眼的。大哥，人如果贪生怕死的话，活着又有什么意思啊？可可是大哥，你帮我跟兄弟们打声招呼。如果咸鱼或者他的手下交车的话，马上告诉我。这小小啊，这件事为为什么非管不可呢？因为我们都是穷人，穷人的生死没有人关心，穷人死在街头，也没有人看一眼，穷人命贱啊！我们都是穷苦人，如果穷人都不帮穷人的话，那穷人死定了。大哥，拜托你了。小小，我不可以让你一个人去冒险的，算我一份。嗯。哎呀，我帮不了你啦，胡叔，你德高望重，大家都敬重你，你说一声，他们都会听你的，帮个忙吧。哎呀，你别再缠着我啦，那些流氓谁惹得起啊？可是那关系到两个少女的性命啊。哎呀，你没有搞错啊，我们只是送死人上山的吹打手，不是什么行侠仗义的侠客。那些地痞流氓，我们是得罪不起的。不会的，我知道兄弟们都有家庭，我不会让他们受到牵连的。他们只要像平时一样追追打打，等人力车闯进来，大家乱作一团，到时候我就可以趁乱救人了。哎，不行不行不行！哎，你这是干什么？停停，停住！救人一命，胜造七级浮屠。哎，停停，我不管什么七级八级的，那两个姑娘跟你既不是亲又不是戚，一点关系都没有。我怎么叫兄弟们帮你呀？不，有关系的，有关系。什么关系啊？九妹是我，你的什么人啊？他是我的未婚妻啊。小翠，小翠，小翠，小翠。小妹，小翠，你怎么了？我不行啊！小翠，你要振作，我会带你离开这里。我们会去医院，你会好起来的。我很冷，我想，我快要死了。小翠，你是不会死的，你才十七岁。小翠，你不可以就这样走了。小翠，小翠。安静了，吵什么吵？他还有气呀、啊，还没有死。不过我看也差不多了。死丫头，要死就快点死，不要在我面前哀怨。燕世庆，你还是人吗？燕世庆，燕世庆，叫得很爽啊！哼，这个年头啊，人命啊，比一只鸡还要贱呢、啊，你懂吗？现在每天外头都有人死啊，这里只是死了一个没有用的人，有什么大不了？燕世庆，你连禽兽都不如。禽兽，是，我是禽兽，但是不只是我一个人。就要看看你那不男不女的娘，会不会拿钱来赎你？如果他拿钱来赎你，就不枉你这么多年来叫他一声叔；如果他没拿钱来，他也跟我一样是禽兽。不过，就算他把钱拿来了，也没用了。我跟你说，我帮你找到了一个大头家，他出了很高的价钱。把你买了，而且他还会帮你开包，接着会把你卖到外地的妓女屋去做妓女，让你过着暗无天日的日子。你以后没有机会再回到这里来了，啊！
机灵点啊！这里是议论会的地盘，有闪失就会被赶成肉块了。知道了，你怕吗？不怕。小莫，你们都来了。喂喂喂喂喂，车夫，你干嘛？你看，帅哥，九妹，我来救你了，快把人放下来。啊啊啊！严世清。还要我请你下来吗？切！九妹，过来。嗯。严世清，你想干什么？你还笑？有什么好笑的？我笑你们这一帮人不知死活，掉入了我设下的天罗地网都不知道。咸鱼哥早就知道你们会在这里出现的啦，我这招就叫。请君入瓮，秦哥。黑蛇，上次在你肚子上开一刀，你没被阎王爷招去做女婿，算你命大。今天你自己送上门来，<笑>这叫做天堂有路你不走，地狱无门你闯进来，是不是要我在你肚子上再开一刀啊？臭咸鱼，我不是来听你唱戏的。臭黑子，那你来干嘛？废话，要人，要人，放屁！有本事，人你带走；没本事，留下命来，先留下你这条狗命。<笑>臭黑蛇，红毛罗骨啊，给你送终啊！笨<笑>蛋，是送你，杀！走吧，怎么办？胡说，救人要紧啊！救人要紧啊！大家小心一点吧。谢谢你们的帮忙，真的谢谢你们。来，我敬你们。来来来来来来来来来，干了干了干了。小莫，原来你未来老婆是刘九妹啊？哎，你认识他老婆啊？认识。
他的歌可唱得好啊！哦，你这小子真不赖啊！这么快就让九妹点头跟着你啊！哎，她可是个好女孩啊，你可不能辜负人家啊！哎，小莫。喝喜酒的当天，一定要让我们听听你老婆的歌声哦。对呀、啊，对呀、啊啊，叫她多唱几首，让兄弟们开心开心。一定要唱，要唱，要唱啊！你们慢慢喝啊，我先回去。待不住了，哈哈，肯定是急着赶回去看他老婆。哎，你先走吧，走吧，走吧，走吧。石信这么得不成人形，病得快要死了。燕石信狠心，不把他送进医院。住口啊！林家的女儿是死是活，都不关你的事。叔，如果每个人都这样想的话，谁不帮谁？那我今天也回不来了。说的对，这醉鬼又打九妹了。照照镜子看看，自己有多少分量。还想救人帮人，叔，我知道光靠我一个人没什么分量，但是两个人、三个人、四个人，很多很多人加起来就有分量了。对，小妹说的没错，说的有道理。你干嘛老是打他？还找来帮手？你忘了你对天发过的毒誓吗？叔，是小小。大大、蛇哥、红叔他们还有莫眼光救了我，也因为这样，小秋才能被送进医院。就算被天打雷劈，我也不能不理睬人家。九妹，别跟他说这么多了，我看他不比燕时静好多少，他只是把你当成赚钱的工具罢了。小小，不，不只是赚钱的工具，还要当他的出气筒，让他打，让他骂。你的生死，他根本都不关心啊！罗小小，他说的没错，我养你，就是要你帮我赚钱，你再到处给我惹麻烦，就是被砍成十块八块，也别想我会花钱帮你收尸超度。我知道叔你在说狠心话，我才不当真呢。九妹，我本来忍着不说，免得你伤心。我实话告诉你吧。他听到秦瑜要四百块钱才敢放你的时候，他竟然说：“他宁可把那些钱拿去喝酒，也不要去救你啊。叔，是，我是这么说过，在我眼里什么都没有，就只有钱。抽拉车的，你是不是不甘心？他被我骂，被我打，只要你能拿出一千块，我就把他卖给你。你买了之后，要他当你的婢女也好，老婆也罢，就是去妓女户，我也不会吭一声。你废话少说，有钱吗？有钱就拿来，我马上让他跟你走。这句话，可是你说的。罗小小，别再说了。总有一天，我会拿钱来出九妹的。出去，出去，出去！你没闻到他满口酒味吗？你还跟他吵？我就是看不惯他这样对你啊！不要管我的事了。孟丽光回来了吗？还没有啊。不知道会不会出了什么事。大哥。你你们回来了？你有看见莫女光吗？不不不清楚啊，当时那么混乱，你你们没事吧？嗯
没事，大哥，你没事吧？哦，没没事，只只只是，只是什么？就屁屁屁股是裂开了。哈，这屁股被烫伤了？不不不是，是裤裤子破破破掉了。我先进房了。这莫女官，呆头呆脑的，不知道他会不会……他才不呆！今天救你的计划是他想出来的，只是没想到黑蛇也来插一脚。姐妹，还不给我滚进来！来了，我去找莫女官，放心吧，没事的。你要小心点。不知道两块饼干怎么样了？要是他有什么三长两短，那怎么办？干什么？馄饨飞了，坐下来吃你的粥。哦。哎呀，你又是浑身都是血回来啊！你呀、啊，迟早要被人家砍死啊！臭嘴巴，整天揍我死，滚开！不好意思，我没有帮你把九妹救回来，本来我已经拦下她了，没想到中了咸鱼的。蛇哥，九妹，你回来了。嗯，谢谢你，蛇哥，你没事吧？我没事，浑身都是伤啊，还说没事，只是流点血，死不了的，回来就好。吃你的粥。哦，九妹，嗯，拿去。嗯，跟你说说。人不是我救的，这钱我不能要。原来你真的跟他有一腿啊？什么有一腿？你不要给我乱说话。我说错了吗？有人告诉我，看见你拿钱给他，我本来不相信的，今天让我亲眼看到了。你为了帮他救九妹，被人家砍还不收他的钱，你们要不是有一腿，会对他这么好？你放什么狗屁啊！整天才会听那些三姑六婆东家长西家短。你要是跟他没关系，为什么要拿钱给他？他为了救他女儿，伤成这个样子啊！你又不是不知道你老公是混什么的，天天看见我受伤了。大家是邻居，我帮他女儿，难道得先问过你不成？你不用说了，我就知道你们有古怪。那个死妖精，整天啊穿得像男人一样，以为这样人家就不知道他以前啊是在后巷站的，就只会勾引别人的男人。啊！你打我！打一次他臭嘴巴！我去跟他拼了！你敢，你敢踏出去，我就砍死你！砍啊砍啊！你砍死我、啊，我死了之后，你就跟娶一个男不男女不女的死妖精啊！干嘛？翻，翻什么啊？大大，什么事啊？哦，不，不好意思啊，我的裤子破了，线就用完了，可可不可以跟你借一点啊？可以，等一等啊。干什么啊？哦，大大裤子破了，要借线。哼，你很有钱呐、啊，拿东西借给人家，又不见人家家里的时候不收你的钱。有啊。上一次卖番薯卖到一半，突然肚子痛要生小宝，是大大拉车送我回来的。妈，他也没跟我收钱啊。人家两兄弟赚的不比我们多吗？你看看，你老公、你女儿的衣服、裤子破的破，烂的烂，自己家里的破衣不补，把现在借给人家去补，你当你的好媳妇？大姐，有没有番薯手啊？不，不用了，不用了，谢谢你啊。九九妹。
九妹，你在吗？大大，哎，英英，出车吗？你你要出去啊？是啊，我赶时间。赶时间了，我我载你去吧。好啊。怎么办？不能够让他看见我的屁屁股啊！大大，车钱我先欠着。哦，没关系，没关系。有空到旺发茶档来捧我的场吧。好。我今天开始当茶花了。莫你光，你是不是受伤了？没事啊，难道打伤了头，变成呆子了？是的，啊，不是的，还好，还会说话。不是的，不会，什么是他又不是他的，你到底在说什么？是他，不是他，惨了惨了，真的变成呆子了。要不要脱下来给你看啊，蛇嫂？我才不要看你的臭屁股啊！切！喂喂喂！房间在这里啊！喂，这边啊！小心！小小，莫林哥回来了。他有没有事？看是没事。什么看是没事？到底有没有事？你自己看吧。是他，不是他。好像正常一点啦，你们在？是他，不是他，不是他，是他。拿饼干，你口中的他，到底是什么人？是不是于红小姐？你怎么知道？你刚来的时候发了高烧，迷迷糊糊的时候，一直叫错这个名字。对对对，我好像也听过。喂，你刚才是不是看见于红小姐了？刚才我看到他坐在车子里，车从我身边开过。那他有没有看见你？没有。他身边坐着一个男的，他跟那个男的有说有笑。我知道了。知道什么？于红小姐一定是他心爱的女人。他看见心爱的女人跟其他男人在一起啊
大受打击啊！心里知道那就是他的余红小姐，可是又希望不是，所以才会一下子说是他，一下子就说不是他。来，饼干，你知道他在哪里吗？那你想不想见他？想。不想，想啊！够了，够了，受不了！刚才是他，不是他，现在又来个想，不想。这个我了解，他是想见他，却害怕见到他，害怕见到他，却又想见他。啊？怎么那么复杂的？伤脑筋，我还是吃我的饭好了。然后饼干，你不要这样。只要你想见他，我跟小小一定可以帮你的。哎，我可没说要帮他。你这个没有同情心的家伙！一个大男人为了跟女人神魂颠倒，我受不了。受不了也得帮。你可真霸道啊！就是那么霸道。你别以为你煮饭给我吃就可以这么霸道。那我以后不煮给你吃了。不煮就不煮。不理你了。雨荣小姐，你说的。我说的。你到底在哪里啊？我要吃肉，吃肉，别想买。巧儿姐，听说于红那小妖精今天和徐大老板出去了，是吗？有人看见徐大老板的车子停在旅馆外，以为来接你，谁知道上车的却是玉红。不可能，我今早打电话给许老板，梁秘书接电话说他到州府去了。那些小人唯恐天下不乱，别听他们胡说。不管是真是假，总之夜长梦多，我看你少再给我出馊主意了。上次那件事，要不是许老板帮忙，我早给你害死了。上次是我一时疏忽。许老板现在对我好得很，他已经不止一次暗示要我跟着他。只不过我想再吊一吊他的胃口。对对对对对，不能让男人轻易就得到你，要不然他们就不会珍惜你了。这还需要你来教吗？等时候差不多了，我会叫许老板出个好价钱。把歌舞团买下来，让我来当团主，到时就没有于红立足之地了。高明，高明啊！乔姐，乔姐，许大老板又给你送东西来了。于小姐，许老板吩咐我把礼物送给你。哦，这。于小姐，我先走了，请代我谢谢许老板。我会的。哇，于红姐，这大包小包的都是什么东西啊？我也不知道。许老板带我上布庄，还有好些地方，他叫我看中什么就跟他说。我啊，哪好意思，一样都没要。那一定是许老板察言观色，知道你看中什么，全都给你送过来了。哇，于红姐。徐老板真有你的心，别这么说，我也很惊讶，很意外。许老板忽然派司机来接我，吓了我一跳。人家的车子都来了，不去又不给他面子，何况他对我有恩，现在又送礼物过来。够了，乔姐，你这是在给我示威吗？乔儿姐，我哪敢呢、啊？你怎么可以乱打人？滚开！小玉，让开！巧儿姐，我们又不是第一次收到观众送来的礼物，我还真不明白你为什么这么生气。你明知道许大老板跟我在一起，你还去迷惑他？迷惑？这这要从何说起啊？刚才我不是已经说过了吗？是许老板派车子来接我的，他曾经救过我，对我有恩，这面子我不能不给他吧？我没要他一样东西，是他让人送过来的。你
你别把自己说的那么清高。你以为我不知道你心里打的是什么如意算盘吗？巧儿姐，您这句话我还真没听懂哎。你就是要跟我抢，抢当头牌，抢出风头。现在连男人也要跟我抢。我现在听懂了，小月，啊，把这些礼物拿出去，叫司机拿回给许老板，跟他说我不敢接受他的好意。这，去啊！哦，巧儿姐，这下你该满意了吧？他脸色怎样了？如常，在招呼朋友，一直谈笑风生。团长去跟他打招呼，他还不时提起你，说要介绍你给他商界的朋友认识。那，他有没有提起那骚货？提，也没提。我就知道，许大老板哪会看上他？一定是那骚货自己投怀送抱。男人嘛，哪个不贪心啊？一定要提防那骚货再去接近他。我知道。你是怎么了？声音有点沙哑。可不是，我刚才就觉得喉咙有点不对劲。喝点生茶润润喉吧。不对。怎么了？我今天一直好好的，直到喝了这生茶，才觉得喉咙不舒服。这生茶一定有问题。你怀疑是他动了手脚？除了他，还会有谁？知道，雨虹姐，鲍云来了，你还嫌麻烦惹不够吗？你怎么样啊？我的喉咙忽然又干又痒，你声音都沙哑了，可是歌舞剧就快开始，那该怎么办？团长，我可以的。哎呀，不行的，不行的，你勉强上场，万一出了状况，那是在砸你自己的招牌呀。那，让小曼带我上场吧。他一直跟着我练习，所有的动作都记得滚瓜烂熟。小曼，快去准备！啊，快去快去！慢着，小曼太嫩了，我不放心呢。于红，团长，不行，他根本没排练过这出歌舞剧。对，不，于红姐私下一直都有练习，而且这故事和歌曲本来就是他的。谁让你多嘴？于红啊！你有没有信心？有。好，你期待巧儿演出歌舞剧。是，团长。去后，憧憬也许成。